Bonjour, je m'appelle Liz avec la Ville d'Ottawa. Je suis ici pour vous enseigner un cours de yoga sur chaise. Donc, pour commencer, vous allez aller avoir besoin d'une chaise sans bras. Euh, et la chaise pour être assise sur un tapis de yoga. Il se peut que vous ayez besoin d'avoir un bloc ou d'un un bouquin, un livre de quelque sorte. Parce qu'on veut s'asseoir de façon à ce qu'on n'utilise pas le dos de la chaise. Donc, vous pouvez vous avancer sur la chaise. De placer les pieds au sol complètement. Donc, si vous êtes sur la pointe des pieds, il faudrait peut-être trouver une chaise qui est un petit peu plus courte. Ou bien de placer un livre. Ou dans ce cas-ci, si les jambes sont vraiment petites pour la chaise, vous pouvez placer un bloc en dessous de chaque pied. Mais comme vous pouvez voir, moi, aussitôt que je fais ceci, mes genoux sont trop hauts, sont beaucoup plus hauts que mes hanches, donc ce n'est pas très confortable. Donc, on fait ceci pour s'asseoir les espions sur la chaise, les genoux et les hanches à peu près à 90 degrés, et les pieds complètement au sol. Donc ici, euh, c'est bien d'avoir une chaise qui a un dos, euh, parce que si vous vous épuisez, vous pouvez prendre une pause et vraiment juste vous en camper un peu. Mais autre que ça, on essaie de garder la colonne vertébrale active, les muscles du dos actifs. Là. Donc on commence ici, assis, actif, euh, les jambes légèrement actives avec les pieds enracinés au sol, la colonne vertébrale bien longue, les pompes à s'en on qu'on est une marionnette et qu'il y a une petite ficelle qui nous tire, qui nous allonge la colonne. Et vous pouvez déposer les mains sur les cuisses. Donc ici, on essaie d'engager et d'être actif dans une belle position. Mais si vous trouvez à, à trouver une, une position parfaite, une posture parfaite, ça n'existe pas. Une posture parfaite, une posture parfaite n'existe pas. Donc, Permettez-vous de trouver une certaine relaxation. Lorsque vous êtes assis, actif mais relax, on prend un instant pour rapporter ici l'attention à l'intérieur de soi-même. Donc, pour intérioriser le regard, parfois c'est bien de garder les yeux fermés ou de fixer un point sans distraction. De prendre un moment pour retrouver la respiration. Aujourd'hui, nous allons pratiquer la respi respiration abdominale. Il s'agit d'épanouir, d'agrandir, de gonfler l'abdomen avec l'inspiration et de dégonfler avec l'expiration. Parfois, pour apporter l'attention à cette respiration abdominale, c'est bien de placer les mains sur l'abdomen. Prendre ces grandes inspirations, ces grandes expirations, vous allez peut-être sentir le mouvement de l'abdomen dans les mains. Des fois, c'est un petit peu bizarre de respirer dans l'abdomen. Surtout si vous avez l'habitude de garder l'abdomen bien plat. Mais relaxer les muscles des abdominaux afin de permettre une certaine détente ici dans le centre. Ceci permet d'améliorer la digestion. C'est aussi une très bonne façon de se détendre. De vraiment relâcher le stress. Prendre encore quelques belles grandes respirations ici. Une respiration qui entre par le nez et qui sort par le nez. Nous allons déposer les mains sur les cuisses et commencer un peu à bouger avec la respiration. Donc, en inspirant, nous allons élever les épaules vers les oreilles. Et avec l'expiration, relâcher, reposer, détendre, 
épaules complètement relaxées. Avec l'inspiration, on élève les épaules. Et avec l'expiration, une détente complète. Si vous avez déjà fait du yoga, peut-être que vous commencez à vous demander quelles sont les yoga qu'on fait pour retrouver de la, de la, de la tension dans le cou. Inquiétez-vous pas, ça ne dure pas. Prendre l'inspiration, lever les épaules autant que possible. Et avec l'expiration, détente complète. Parfois, la seule façon de détendre un muscle, c'est de l'activer. Donc, on inspire pour élever les épaules. Et avec l'expiration, détente complète, cette fois-ci, laissez tomber le menton vers la poitrine. Prendre l'inspiration, élever les épaules, élever la tête. Expirez les épaules tombent, le menton vers la poitrine. Inspirez, les épaules sont hautes, la tête neutre. Cette fois-ci, en expirant, on détend les épaules, le cou tombe un peu ici et on reste. On y reste là où les épaules sont en détente complète. On allonge le derrière du cou, le menton vers la poitrine. La colonne vertébrale est toujours bien longue, c'est juste un pli ici au cou. Et on inspire l'oreille droite vers l'épaule droite. On fait des petits demi-cercles. Avec l'expiration, le menton vers la poitrine. Inspirez, épaule, oreille gauche vers l'épaule gauche. Expirez, menton vers la poitrine. Inspirez, oreille droite vers l'épaule droite. Expirez, menton vers la poitrine. Inspirez, épaule, oreille gauche vers l'épaule gauche. Expirez, menton vers la poitrine. Inspirez vers la droite cette fois-ci, moment de pause. Donc on ressent peut-être l'étirement sur le côté gauche du cou. Les épaules sont en détente, donc loin des drôles. Et vous pouvez peut-être allonger le bras gauche vers la gauche. Faire comme si c'était une aile d'oiseau qui bat lentement. Mais moi, ma préférence, c'est de prendre ma main gauche et de tenir le siège de la chaise. De voir si c'est possible de tomber un peu vers la droite. Donc, en tenant la chaise, l'épaule gauche descend. Le côté gauche du cou reçoit un bel étirement. Et vous retrouvez ces belles grandes respirations qui gonflent et dégonflent l'abdomen. En expirant, laissez le menton tomber vers le centre. La colonne vertébrale revient vers le centre. Inspirez, épaule gauche. Oreille gauche vers l'épaule gauche. Vous pouvez allonger le bras droit et battre son aile un peu en haut et en bas. Et si ça vous en dit, vous pouvez tenir le siège de votre chaise avec la main droite. Et voir si c'est possible de légèrement tomber vers la gauche afin d'étirer davantage le côté droit du cou. Le menton vers le centre, la colonne vertébrale vers le centre. Rapportez les mains sur les cuisses et on prend l'inspiration pour revenir la longue colonne vertébrale, on remonte la tête. S'il y avait beaucoup de tension dans le cou, parfois on sent comme si la tête était un petit peu euh, mal attachée. Mais prenez un instant pour bien vous enraciner. Nous allons laisser tomber les bras de chaque côté. Avec l'inspiration, les bras s'allongent vers le dos. Et chaque côté est peut-être un petit peu plus haut. Si c'est possible, on monte les bras vers le ciel. Mais si ça pince les épaules, on ne force pas. Avec l'expiration, laissez tomber les bras. Inspirez, allongez les bras de chaque côté. Peut-être un petit peu plus haut. 
pouvez regarder là où le mur rencontre le plafond, ou vers le plafond. Expirez, laissez tomber les bras. Inspirez, allongez. Et expirez, laissez tomber les bras. On inspire, prendre l'inspiration afin d'allonger les bras jusqu'au plafond. Cette fois-ci, un petit peu différent. On fait une rotation vers la droite, la main gauche vers la cuisse droite, la main droite vers le derrière de la chaise. Les pieds sont toujours bien enracinés, donc c'est une rotation de la colonne vertébrale et non du bassin. Et avec l'expiration, on peut augmenter la rotation sans forcer. Toujours retrouver ces belles respirations qui entrent et sortent de l'abdomen. On prend une inspiration pour dérouler, allonger les bras vers le plafond si possible. Expirer vers la gauche, la main droite sur le cuisse gauche. La main gauche sur le derrière de la chaise. Tentez de faire une rotation ici de l'abdomen. Pointe un peu par la gauche, le regard par la gauche. Nous allons prendre l'inspiration pour dérouler, les bras s'élèvent vers le plafond, la grande colonne. Et avec l'expiration, on laisse tomber les bras. Maintenant, nous allons pratiquer des salutations soleil sur chaise. Donc c'est une modification des salutations soleil classiques. On fait ce qu'on peut. Avec l'inspiration, nous allons allonger les bras de chaque côté et vers le plafond. Donc, peut-être jusqu'ici, peut-être un petit peu plus haut, peut-être que les mains touchent. Avec l'expiration, on laisse tomber les mains de chaque côté. Et je vous encourage à tenir le derrière de la chaise. Donc, soit le, le derrière de la chaise ou en arrière du siège. Prendre l'inspiration, on allonge. Donc, c'est une extension de la colonne vertébrale. Faire que la poitrine s'avance. Le regard se dirige vers là où le mur rencontre le plafond ou peut-être même un peu plus haut pour épanouir la poitrine. Avec l'expiration, on va laisser aller les mains et plier en deux. Donc l'abdomen vers les cuisses, la poitrine vers les genoux. On laisse tomber la tête un peu. Avec l'inspiration, on va revenir à mi-chemin. Donc soit les mains sur euh, les genoux, peut-être les coudes sur les genoux. Et avec l'expiration, on plie. Inspirez, les bras de chaque côté, la colonne vertébrale se rallonge, les bras vers le plafond. Et avec l'expiration, les mains sur les cuisses. Encore. Inspirez, allongez les bras de chaque côté. Expirez, on envoie les mains derrière pour tenir le siège ou le dos de la chaise. Prendre l'inspiration afin de dépanouir la poitrine, c'est une extension de la colonne vertébrale. Et avec l'expiration, on plie en deux, donc lâchez les mains, abdomen vers les cuisses, la tête tombe. Inspiration à mi-chemin. Expiration, pliez davantage. Inspirez les bras de chaque côté, on remonte. Expirez les mains vers les cuisses. Une dernière fois. Inspirez, allongez. Expirez les mains vers le derrière du siège. Inspirez, poitrine s'épanouit. Expirez, on lâche les mains, pliez en deux. Inspirez à mi-chemin. Cette fois-ci, on y reste avec l'expiration. 
qui vous encourage de plier en deux et d'y rester. Donc, si ce n'est pas confortable de garder ici un pli, vous pouvez toujours euh, séparer les genoux davantage pour que l'abdomen ait un petit peu plus de place entre les cuisses. Si ce n'est pas confortable de laisser tomber complètement, vous pouvez garder les coudes sur les cuisses. Donc, c'est quand même un étirement pour le bas du dos. Mais si c'est aussi confortable de garder les mains au sol, de tête, peut-être les mains à un bloc ou un petit peu plus de support. Et parfois, c'est confortable de laisser tomber la tête, de secouer légèrement. Et de prendre ces belles grandes respirations dans l'abdomen. Nous allons revenir assis tout droit maintenant. Donc, avec vos inspirations, vous pouvez placer les coudes sur les cuisses, remonter tranquillement, reviens à la verticale. Maintenant, encore, toujours avec les, les fessiers bien enracinés au sol ou à votre chaise, disons, on va placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Donc, c'est une variation de la position du pigeon une sorte de figure 4. C'est comme si un triangle, un espace triangulaire entre les jambes. La cheville droite sur la cuisse gauche. Vous pouvez tenir le genou et la cheville. Et c'est très bien comme ceci. S'il y a des sports pour plier davantage, donc basculer le bassin, à vous de décider. Mais si ceci cause de la douleur dans le genou, c'est parce qu'il y a trop de tension dans la cuisse, dans la hanche. Donc, rebobinez, reculez. Pas nécessaire de forcer ici. En fait, le yoga n'est pas censé être douloureux. Donc, s'il y a de la douleur, c'est un peu trop. Respectez votre corps. Peut-être gardez les yeux ouverts ou fermés. Vous prenez le temps d'observer le corps, de prendre de belles grandes respirations. Nous allons inspirer, revenir bien haut avec le dos, expirer, démêler les jambes, la pompe du pied droit reste au sol, cheville gauche vers la cuisse droite. Encore une fois, prendre le temps ici de bien allonger la colonne, vous pouvez prendre en main la cheville droite, le genou, la cheville gauche et le genou gauche, restez bien haut. Ou Peut-être basculer le bassin afin d'intensifier les sensations dans la hanche. Si vous retrouvez de la douleur, reculez un peu. Respectez votre corps. Respirez profondément. l'inspiration pour revenir bien droit avec le dos. Avec l'expiration, on démêle les jambes, les pieds au sol. C'est une pratique de yoga chaise, mais on ne va pas rester tout le temps assis. Donc maintenant, je vous encourage à vous lever. Nous allons toujours utiliser la chaise, par contre, voyager ici à l'arrière de la chaise pour vous aider à garder un bel équilibre. Vous pouvez tenir la chaise avec les deux mains, ou pas en toutes. Regardez le poids dans le pied gauche. Donc, transférez le poids dans le pied gauche. Nous allons pratiquer la position de l'arbre. Vous allez pointer le genou droit vers la droite. Placez le, la paume du pied droit sur la cheville gauche ou bien sur le mollet gauche. Donc, pour voir sur ma chaise dans le chemin, la position de l'arbre, c'est comme un triangle avec la jambe droite. 
la jambe gauche et bien droite. Et vous allez utiliser la chaise pour l'équilibre. Vous pouvez ici utiliser la chaise avec les deux mains, au bout de sécurité. Vous êtes un peu dans avec les mains. Parfois, c'est confortable de placer les deux mains peut-être à la poitrine. Moi, je trouve ça un petit peu plus facile de garder l'équilibre avec les bras de chaque côté. On peut toujours garder les mains beaucoup plus près du dos de la chaise pour attraper lorsqu'on commence à tomber. Et si vous tombez, c'est bien correct. Ça vient avec la pratique. Vous allez voir, on crée beaucoup de force dans la jambe gauche. Peut-être que la jambe gauche est épuisée. C'est bien. Avec l'expiration, vous pouvez garder les mains sur la chaise, vous pouvez poser le pied droit. Bien enraciner la jambe droite au sol. Pointer le genou gauche vers la gauche. Le pied gauche vers la cheville droite ou bien vers le mollet. On tient la chaise ou non. Peut-être un peu, peut-être pas du tout. Et si vous retrouvez beaucoup de tension dans la mâchoire, je vous assure que ça n'aide pas avec l'équilibre. Donc, si vous êtes en train de grincher les dents, ce n'est pas un muscle qui aide. Donc, relâchez la, la mâchoire. Retrouvez une certaine souplesse là où on peut. Et gardez votre focus pour garder le centre bien actif, les jambes bien actives. Peut-être un sourire aux lèvres, parce que c'est beaucoup plus difficile de grincher les mâchoires quand il y a un sourire. Toujours avec une belle grande respiration. On replace les mains sur le dos de la chaise. On replace les pieds au sol. Et je vous invite à revenir vers l'avant de votre chaise. Prenez un instant, ça ne soit pas tout de suite. Et bien, les pieds bien enracinés reprennent à la distance des hanches. On va pratiquer la position de la chaise en voyageant vers notre chaise. Les bras à la hauteur des épaules. Et avec l'expiration, on commence à plier les genoux. Donc, pour la position de la chaise, on veut vraiment s'assurer qu'on est capable de voir les orteils. Si les genoux sont trop en avant, puis ça cache les orteils, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de poids dans le devant des pieds et dans les ligaments des genoux. Donc, reculer le poids pour que ce soit les fesses vers la chaise. Puis, ça va être un petit peu plus de travail pour les cuisses, mais c'est ça le point. Donc, on essaie de s'asseoir vraiment tranquillement. C'est comme un ascenseur qui est super lent. Et peut-être à un certain moment donné, vous allez tomber, mais la chaise va vous attraper. Donc, prenez le temps de le faire avec autant de contrôle que possible. Et ultimement, on s'assoit. On revient à notre bonne position. La belle posture là où les genoux et les hanches sont à 90 degrés. La colonne vertébrale est bien longue. Les mains sur les cuisses, les épaules en détente. Les yeux ouverts ou fermés. L'attention, la, le retour à la respiration abdominale. De grandes inspirations qui entrent dans le nez, qui gonflent l'abdomen. Et l'expiration qui dégonfle l'abdomen et sort Prenez le temps d'observer ici la paume des pieds bien enracinée au sol. Un moment de relaxation et de détente dans les jambes, les hanches, les esquillons, le fessier bien enraciné sur la chaise pour retrouver une certaine relaxation qui voyage du bassin le long de votre torse. Une relaxation qui se propage des épaules, dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Une relaxation complète des épaules, au cou et la tête. Et 
avec cette relaxation, cette détente que vous avez cultivée. Vous pouvez placer les mains dans la position d'un mascara. Une forme de gratitude. Remerciez-vous pour avoir pris le temps de prendre soin de ton corps. Et avec cette gratitude, peut-être un sourire se trace aux lèvres. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir partagé votre pratique avec moi aujourd'hui. Namaste.